வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்சடி இப்போ நான் சொல்ல போகிற மேட்டர் பல பேருக்கு அள்ளுவிடும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேலையெல்லாம் இன்னும் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது வருஷத்துக்குள்ளே இந்த உலகத்திலேயே இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு வீடியோ தான் டே என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எந்தெந்த வேலையெல்லாம் இன்னும் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது வருஷத்துக்குள்ளே காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அதற்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் பார்த்து முடித்த பிறகு கிச்சடி அப்படின்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டைம்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் காலம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது காலம் மாறிடுச்சு மாற்றம் ஒன்றே மாறாது இந்த மாதிரியான ஃபிலாசபி நம்ம ஒவ்வொரு காலத்திலையும் கேட்டுட்டு வந்துட்டே தான் இருக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்துச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் இந்த எக்கனாமி தான் உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருந்துச்சு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்க்கு பிறகு கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது உலகம் முழுக்க பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு டூ தௌசண்டில் இதனுடைய அடுத்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்கான இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்தையும் ரொம்ப சின்னதாக்கிடுச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்ஸ் இந்த வார்த்தை தான் அதிகமாக இருக்குது அமெரிக்காவோட மெக்கின்சி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கன்சல்டன்சி ரிப்போர்ட் இந்த ஜனவரி ஒரு வேணாம் எல்லாம் போயிருவாங்க அப்படின்ற அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போவே சாட் பாட்ஸ் தான் நிறைய சாட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம பிளிப்கார்ட்கோ அமேசானுக்கோ இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கோ இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் ஏதாவது என்கொயரி பண்ணிங்கன்னா பதில் சொல்கிறது அங்கே ஒரு ஆள் கிடையாது இதை பற்றி ஏற்கனவே ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ண சாட் பாட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எல்லாத்துக்கும் நமக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தகவல் அடுத்து இந்த பத்துலேருந்து இருபது வருஷத்துக்குள்ளே காணாமல் போக போகிற வேலை இட்ஸ் அ ஷாக்கிங் டிரைவர்ஸ் எஸ் டிரைவர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட வாழ்க்கையில் பின்னிப்படைஞ்ச ஒரு ஆட்கள் ஆனால் டிரைவர்னா டிரைவர்னா சார் ஓலா டிரைவர் ஊபர் டிரைவர் டாக்ஸி ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இப்படி காலங்காலமாக உங்கள் வீட்டில் டிரைவர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் டிரைவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை மூவே ஆகாது ஆனால் இந்த டிரைவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியே ஒரு இருபது வருஷத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும் அப்படின்றது அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்லா ஃபோர்ட் மாதிரியான பிரம்மாண்டமான கார் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் கார் தானாகவே இயங்கக்கூடிய கார் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறைக்கும் <laughs> வருஷத்துக்கு தெரியல ஒரு இருபதுங்கிறது ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகலாம் ஆல்ரெடி ஊபர் டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் யூஎஸ்ல டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாத்துக்கோங்க அடுத்து இந்த லிஸ்ட்ல சமத்திய அடி வாங்க போறது யாரு கேட்டீங்கன்னா லாயர்ஸ் அண்ட் லீகல் ப்ரொபஷனல்ஸ் லாயர்ஸ் அப்படின்னா கோர்ட்ல கணம் கோட்டார் அவர்களே இபிகோ முன்னூத்தி இருபது செக்ஷன் படி அப்படின்னு சொல்றாங்க கிடையாது லாயர்ஸ் அப்படின்னா லாயர்ஸ் ஒரு செக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டியூ டெலிஜென்ஸ் பார்க்கறது ஒன்று இருக்கிறாங்க ரைட்டர்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருந்துச்சு அதை ப்ராப்பராக வெரிஃபை பண்ணி இதில் தப்பு இருக்கு ரைட் இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் லீகலாக டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்வைஸ் பண்றது சரி பார்க்கறது இது எல்லாமே லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் இதுக்காகவே ஒரு பெரிய ஜாப் இப்போ இருந்துட்டு இருக்குது ஆனால் அடுத்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லீகல் ரைட்டர்ஸ் என்ற வேலையே இல்லாமல் போயிடும் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்படும் அப்படின்னு அந்த லிஸ்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் நடக்கலாம் இந்தியாவில் அந்த விஷயம் ஏற்படுறதுக்கு மேபி டெஃபினட் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் போகலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் அடுத்ததாக இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து இஜெக்ட் ஆக போறது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் எஸ் ஆல்ரெடி நீங்களோ ஆனால் கடைசியாக டிராவல் ஏஜென்ட் ஃபோன் பண்ணது எப்போ அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க முன்னாடி எல்லாம் சார் வெளிநாட்டு டிக்கெட்டா நான் உங்களுக்கு புக் பண்ணித்தரேன் ஃபேமிலியோட போறீங்களா நாங்கள் உங்களுக்கு புக் பண்ணித்தரோம் அப்பட
டிராவல்ஸ் இருக்கிறத நம்ம ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ கடைசியாக டிராவல் ஏஜென்ட்டுக்கு எப்போ ஃபோன் பண்ணுங்க அப்படிங்கன்னா உங்களே யோசிப்பீங்க எஸ் நம்ம புக் பண்ணுற டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டலாக ஆன்லைனில் ஒரு மொபைல்லேயோ ஒரு லேப்டாப் வச்சுட்டு புக் பண்ணுறோம் மேக் மை ட்ரிப் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெட் பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஐஆர்சிடிசியில் போய் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை ஃபாரின் போனோம்னா கிளேட் ட்ரிப் அப்படின்ற போய் டக்குன்னு அடித்தோம் உடனே போயிடுறோம் ஸோ இந்த விஷயம் இந்த டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு டிராவல் ஏஜென்சே மொத்தமாக இல்லாமல் போயிட்டு முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது இட்ஸ் அ பிக் அலார்மிங் ஃபேக்டர் யூஎஸ்ல மட்டும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் இருந்திருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் தான் இருந்திருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் அது இன்னும் குறைஞ்சி ஒரு பத்தாயிரத்துக்கு வந்துடலாம் அப்படின்றது அந்த ரிப்போர்ட் ப்ரொடிக்ட் பண்ணுது இந்தியாலையும் அதே மாதிரியான வாய்ப்புகள் வரத்துக்கு நிறையவே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அடுத்து இந்த லிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய போகிறது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டர் கடைசியாக எப்போ நீங்கள் பேங்க் போனீங்க கடைசியாக நீங்கள் போயிட்டு எப்போ செக்கை ட்ராப் பண்ணீங்க கடைசியாக எப்போ பேங்கில் போயிட்டு நீங்கள் பணம் வித்ரா பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் அம்மாவோ வேணா இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் எப்போ போனீங்க நிறைய பேர் இந்த ஜென்ரேஷன் இருக்கிறவங்க பேங்க் அப்படின்ற பக்கமே போயிருக்க மாட்டாங்க மேபி பேங்கிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் போயிருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு முழுக்க முழுக்க ஏடிஎம் அண்ட் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அண்ட் டிஜிட்டல் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் ஆயிடுச்சு இப்போ டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்லாம் வந்ததுனால இப்போ கேஷ் டிரான்சாக்ஷனும் கம்மியாகி எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் மூலமாகவே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால இந்த பேங்கிங் செக்டருடைய தேவைகள் அப்படிங்கிறது கம்மியாகிட்டே இருக்குது பேங்கில் ஒரு கேஷியர் உட்காந்துருப்பார் பார்த்தீங்களா அந்த வேலையை இன்னொரு பத்து வருஷத்துலேயே இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க கேஷியரோ இந்த டெல்லர் உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களாம் இல்லாமல் போயிடுவாங்க நம்ம அப்படியே பேங்க் போனாலும் அங்கே ஒரு மெஷின் தான் இருக்கும் ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மிஷின் இருக்கும் அந்த மிஷினில் போயிட்டு அதை கொடுத்தா எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபியூச்சர் அது இந்த பேங்கிங் செக்டர் தான் ரொம்பவே சீக்கிரம் அஃபெக்ட் ஆக போகிற ஒரு செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் சொல்கிறது அந்த பத்துலேருந்து இருபது அப்படிங்கிறது பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த பேங்கிங் செக்டரில் நடந்து முடியும் அதே போல் லோன் செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறதே இருக்காது ஏன்னா லோன் யாரும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க உங்களோட டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டே ஆட்டோமேட்டடாக ப்ரொடிக்ட் பண்ணி இவனுக்கு இப்போ லோன் தேவை வேணுமா இல்லையான்றத நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி இருந்தால் லோன் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது கேட்கவே அல்லுவிடுதில்ல பேங்கிங் செக்டர் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து எதப்பா முடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அடுத்து முடிக்க போகிறது மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் அசம்பிளி லைன் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேக்ட்ரி பெரிய கோடவுன்ஸ் இங்கெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றி வைக்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் தான் தேவைப்பட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஆல்ரெடி அமேசான் மாதிரியான பெரிய கம்பெனிஸில் கோடவுன்ஸில் ஒரு பொருளை இன்னொரு இடத்துலேருந்து மூவ் பண்ணுறது எங்கள் இடத்துல எந்த பொருள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தேடி போகிறது எல்லாமே இப்போ ரோபோட்ஸ் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது சைனாவில் ஃபாக்ஸ்கான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் ஆல்ரெடி ரோபோட்ஸ் தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் பேக்கேஜிங் கூட அங்கே அவங்க தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா பார்த்துக்கங்க ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா இடத்துலையும் மேனுஃபேக்சரிங் அசம்பிளி செக்டரில் ரோபோட்ஸ் வந்தாலும் அதுக்கு ஆகிற செலவு அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்து அந்த இனிஷியல் செலவு அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி ஆனால் அதை விட சீப்பாக கிடைக்கிறது லேபர்ஸ் தான் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புவர் கண்ட்ரீஸ் ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான ஏழை நாடுகளில் இந்த லேபர்ஸ் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கிறதுனால அங்கே மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் கொஞ்சம் வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷனும் ஒரு ப்ரெடிக்ஷனும் இருக்குது அதனால் அங்கெல்லாம் போய் ரோபோட்ஸ் வந்து எந்த வேலையும் காலி பண்ணாது ஸோ அதனால் நம்மளும் ஆப்பிரிக்கா போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க நான் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் அழிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் அழிஞ்சிட்டு இருக்குது இந்தியாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சைனாலேருந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி இங்கே வர்றது தான் ஏன்னா இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற காசோட இங்கே ஜாஸ்தி அடுத்து இந்த லிஸ்ட்டில் யார் வருதுன்னு கேட்டால் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் குக்கிங் எஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்குள்ள கிச்சனுக்குள்ளே குக் பண்ணுறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிடுவாங்க இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டட் ரோபோட்ஸ் என்னடா சொல்கிற மாவு பசையிலேருந்து ஒரு கட்லெட் போடுறது ஒரு பர்கருக்குள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வர
அடுத்து வருது அதற்காக நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கிச்சடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ டூ வாட்ச் திஸ் ஸ்பேஸ் அடுத்த வீடியோவும் அதை பற்றி தான் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை இந்தெந்த செக்டர்லாம் காலியாக போகுது இதையும் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் வந்து போடுங்க இந்த ரிப்போர்ட் நான் வந்து மெக்கின்சி ரிப்போர்ட்டையும் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ரிப்போர்ட்டையும் படித்து பார்த்து ஓரளவுக்கு அலசி ஆராய்ஞ்சு நமக்கு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக்கி சொன்னேன் இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுக்குங்க ஓகே அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் அகெயின் கிச்சடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கனையும் ப்